А вы один здесь, да? А зимой? Ну, зимой уезжаем, зимой в Иноваре живем больше. Так а. ты едешь, вот, когда Кавказ... Телевизор у вас нет, только вышка, радиовышка, да? Это, ну, а сейчас тут, это у меня, так сказать, спальный корпус, внук приезжает. А вы сами-то откуда, кстати? Из Москвы. Из Москвы. Ну, вот нас несколько, как бы, обидели, как выразиться. В общем, радио было. На, на старых волнах вещал радио России, там, моя. И мы, в общем-то, этим были довольны. И вот буквально в 74 году, на 74-й снова Новый год, после Нового года сразу обрезали, это, вол, на этих волнах перестали вещать. И только уже, у КВ. Только у КВ, да. да. И все, и, и, а у КВ только берет за 12 ну, километров от поселка конечно, большой. Да, это, а передатчики не работают большие. И все, и мы вот сидим здесь. В, ну, в тишине. Вот мы на устье жили в Тукона, и после устья мы порыбачили. Угу. И еще пониже... Там зимовье, да? Uh -huh. Вот это вот одна база, вторая база. 30 километров отсюда речка Пайга выпадает, на устье прямо стоит. Да, видели, видели. Весну рыбачим здесь, осенью приехали, вроде здесь как бы основа, и поехали уже в тайгу. За... Mm -hmm. Ну, рыбой-то практически мы не зарабатываем, а вот промысел в основном, соболя промышляем вот этим. Uh -huh. Убийцы в разговор у нас просто... Uh -huh. Времени нет. Uh -huh. Ну, просто действительно, как бы мы ну, вынуждены этим заниматься, ибо другого ничего нет. Четыре года назад доходило до тысячи, uh -huh. потом подскочило. Подскочило, и где-то вот, один сезон мы сдали почти в среднем по пять обошелся особо. В прошлом году опять упала цена, где-то три. Вот. И в этом году она вот на этом продержалась. То есть... Цена-то она вокруг стоимости крутится, в зависимости от спроса. Там как если uh -huh. рынок насытили Европу. Рынок вот этот для нас, он не, не выгоден. Вы занимаетесь вот, э, тунгусы охотой? Дело в том, что они, их менталитет, их вот душу, ее же надо... Э, революции сначала сделали, революции их вроде uh -huh. передернули, они стали вымирать. Ага. И, и вроде никто и не задумался, чего, почему. Потом уже стало проясняться, что надо эволюционно их как-то... Если у них было наработано все свое, вот это жизненный ритм, жизненный тонус, жизненный режим, они в основном ходили ночью, кочевали ночами, а тут их посадили в кочегарке. Конечно, ну это так я говорю. Но дело в том, что их действительно, вот у них... Все было наработано свое. Им плюс 5, и вот достаточно зимой. В чуме сидели, все. А потом олень у них, они же движения были постоянные. Да, 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 это у них транспорт э, олень. Это их пища, это хлеб их. Да. И это одежда. Все это в раз у них отняли быстро. И вот вы что так живете вроде в чуме? Тут как же так можно? Вот вы не моетесь, вы не это, давайте построили им дома, загнали в дома и все. А это преобразование этой революции в организме, это же надо было сделать. И сделали быстро, и вот, и вот и результат. И они сейчас, у них мышление, мышление еще такое. Вот они добудут 8 соболей. И говорят, нам хватит, мне хватит пока прожить это время. Угу. А, то есть вот тут это тонкости надо их. То есть знать. живут как бы сегодняшним днем. Они живут моментом сегодняшнего. Ну, да, они да. даже в чум при, пришли в чум, например. Угу. Они принесли там палку жать. Им хватило тут, чтобы погреться. А, и на ночь, ну обычно мы заготовим же дров там, ну, чтобы ну, хватило да. там. Чтобы все тепло. А они себя держат именно в таком постоянно физическом напряжении. Встал ночью, угу. дрова кончились, он встал и пошел, вот спал, угу. пошел, дрова на, срубил, принес опять, опять. То есть он постоянно как бы должен быть вот в таком... В тонусе. Да. А вот попро, а вот его, никто же этого не понимает. Это вот... Ну, это беда всех народностей. Да, конечно, все севера загублены от этого. А много их осталось вообще? Вот, ну, вот, да и... нет, и они все равно исчезают. И исчезают.
Угу. Вот, вот в связи вот с этим. Они не успевают за прогрессом. -то. Мы то и то уже тут вот не успели одно освоить, как там уже не успели такой фотоаппарат там простой там вроде цифровой цифровой уже какой-то опять перекрывает ну, да, да, да. Да. вот особенно эти последние да. годы вот эти лет 10 ну, это технический это... прогресс так быстро быстро рвет что угу. а тем более и новинки новинки да Лишили его этого оленя, все, и он... Так он а здесь, всем... значит, живут и венки, еще какие, какие, какие народности? Ну, а, основное это и венки, корни. Mm -hmm. А мы-то уже, вот, мы, были, мы, мы считаем себя местными уже mm -hmm. а, потомками ангарцев. Вот сюда после революции, сразу после mm -hmm. а, революции, вот, ну, пришли mm -hmm. ангарцы с ангарой, потому что там-то сельхоз назначение, она как бы территория... И там начали создавать колхозы. Ну и, проще говоря, народ деру дал вот этих колхозов, стал бежать. Потому как, если уж своими словами называть всю Но, эту историю, нас... не прятаться там, не лавировать, а именно вот так, как старики говорили, начали в колхозы загонять. Ну а потом что? Ну так это было и, и там же и на... Да и... это везде, да, вот везде. и Центральная Россия, все это прокатилось и до сюда докатилось прямо ноль-ноль. Э, без учета местных особенностей, без учета... Да, конечно. Это, там, и все, и... а тут в это, одновременно в это время а здесь э, правительство провозгласило 30-й год программу освоения Севера, еще 27-й mm. год, mm -hmm. точнее. Программу освоения Севера. И все, там, там как даванул этот кулак сталинский, и все, и полетели брызги. Вот мои предки здесь очутились. Алтайцев задавили, там некуда податься было. Вот у нас еще тут вот это венки из посла, которые, да, куда бежать. которые деловые мужики. Все, ну, все население практически с ангары, ну 70% переселилось mm -hmm. сюда. Mm -hmm. вот, и мы уже здесь вот потомки. Ну так уже и, и, и туда не тянет, или все-таки хотели бы... Ну, я-то родился здесь ну, конкретно, да. а вот передо мной, ну, по, по крайней мере, дедов точно хорошо помню, умирают. Вот при мне, прямо я своими ушами слышал, дед умирает, который, увезите меня на ангару. А. Или очнется, где я, на ангаре. То есть они бредили еще этим, они, да, они зародились там, выросли. Да, да. И вот где-то в зрелые годы оказались здесь, а душа все время рвалась туда, была там она. Да, да. Она вообще величавая река. Да, да. А там, значит, даже сейчас там есть сельскохозяйство занимается. Сейчас-то все, сейчас там это, ГЭС запустили, там все затопили. Сейчас. А, вся эта да. территория? Территория, там чисто Кежинский район был, большой район mm -hmm. такой mm -hmm. знаменитый. Mm -hmm. Там был в 70-е годы, где-то 74-е годы всплеск, там наконец-то Агропром обратил внимание, mm -hmm. деньги подкинул и все, и, и масло зачавкало, земля масляная на подтоварниках. Бочки с маслом и все, и, и молоко, и мясо пошло. Это только скотоводство. А так свою... А выращивали что там? Пшеницу выращивали, сеяли пшеницу, рожь. А, да, Она... Ну, когда еще до революции-то вообще там земледелие было, там единоличное хозяйство было. Угу, угу. Если он хороший был хозяин, так его, у него урожай доходил э, кубанец позавидует до 50 центнеров гектара. Вот такой был урожай. Ну, не каждый год, ну, но если удобный, то угу. потому что земля удобренная, там в основном островная система, там же она широкая, ангара, она 4 да, километра где-то в среднем идет, в среднем течении. И, и острова, острова, острова. И вот на одних островах скота пасут, на другом хлеб сеют, чтобы потравы не было. И охранять не надо, и и охранять не надо, да. надо Все настолько было продумано и уже обжито, что вот так.
Вот, вот эта каменка вот здесь, ну, значит, баня русский способ, чисто русский, все по, по белому. Раньше это когда дед был. Это, это по черному вот это. Вот да? это так называем по черному, но она по черному не, не работает как по черному ну, да. конкретно, но, но эффект тот же, mm -hmm. и принцип тот же. То есть вот огонь камни нагревают, все уходит, потом труба закрывается и. Ну, то есть нагрев идет непосредственно огнем. Угу. Вот. Эх. А вот тут лежали? Ну, молоко только для себя. Вы же, вы, наверное, Нет, я да, тогда пытался продавать, но в то время денег не было у населения. Угу. Так, ну, вот. ну, вот здесь вот это у меня. А, а потом еще до конца февраля по сану наезжаем. А то, что не используется, не касается его. Содержать, на нее надо косить, а на ее уходи, вот 4 года назад. Ну, если с точки зрения... Какой урожай? Какой урожай? Сколько килограмм меда с семьи можно взять? Ну, вы знаете, я когда два года продержал их, я считаю, что я не помню. С одного уля у меня вышло до пуду ведра. Ну, это хороший. Хороший взяток. Ну, этот медосбор тут очень сильный. Mm -hmm. Тут всего mm -hmm. много. Оно только в уменьшенном виде, как бы. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что все это скоротечно же. Ну, а зимой как? Вот охотничий сезон, когда период идет, с, начиная с 15 сентября, где-то здесь уже постоянно, до середины декабря. Вот так вот. Начинает так, в другой раз придавить, за 40-45 ноябре, а уже потом в феврале там. И за 60 переваливает. Метро в последнее время, да. Вот эту ангарскую, сейчас эту Бугущанскую газ поставили там сейчас. Считаю, вот это море. Ну, ну это здесь, это так уже зимой тоже, в основном, по территории. Это, это, вот, у меня только там, ну, это у нас по зимой и по 5 в среднем. Вот еще. А много у вас вот в Анаваре таких вот охотников, которые занимаются Соболем? Ну, в принципе, это много. Ну, вот когда действительно доходила цена до, до тысячи, покидаю, побросали, потому что э, ну, материально невыгодно стало. Ну, Заезд, выезд, он перекрывал ну, все. Да, вот, сколько добыл, там все почти да. отдай. Поэтому... Даже ниже, ниже себестоимости получается. Да, да. Вот, mm -hmm. И побросали, участки богатые были большие, вот только залетали на вертолетах туда, потому что водного это нет пути. Mm -hmm. Вот мы еще остались только потому, что вот вода. Mm -hmm. mm -hmm. А так вертолет, вертолет стал баснословный по цене, и поэтому люди все. Есть у которые уже там, вот отдаленные, там по две Франции участки у мужиков. Ну, потому что территория это есть. Mm -hmm. Здесь поближе к поселку уже ну, здесь... как-то все, все равно сжато. Но дело в том, что сейчас все это на подвесе стало. Раньше, это еще во времена советские, компромхозы были. Все это было компромхозы. Значит, мы были в аренде у компромхоза. Он нам выдавал лицензии. Выдавал там кое-что, так и материально, mm -hmm. а мы вот пушнину сдавали. И все закрепленная территория была. Сейчас все это настолько как бы усложнилось, усугубилось, что, что никто не знает, как это сделать. Оформлять там вообще вылазит такую сумму, что ну, это тогда все бросит. То есть фактически разварилась эта организация, да, да? Все, сами, да. сами себе предоставлены. Да, вот mm -hmm. держимся еще чисто вот на таком. Традиции, так сказать. Вот. Ну а молодежь есть, которые тоже Очень мало. Никто, никто не хочет. Коров тоже уже скота не стало. Скота было много в поселке. Берега все выкашивались на расстоянии. Вот особенно подкаменная там. У нас верхняя фактория Чембельск. 
И вот 165 километров, вы все берега выкашивались полностью. Ну, да, Было... да. Я вижу большая вот эта лодка. Это вот, в груза, это, это завозишься, когда по осени mm. не завозились, и продукты там же все. Ну, там, Собак, большой, это... там же, наверное, снегоход можно, да, посадить снегоход, туда же. Да, и все, и, и завозимся. Весной вот у нас здесь скважина нефтяная, mm -hmm. вот 50 километров. Здесь вот, вот сейчас вот напрямую, вот 35 километров от этого навара здесь, вот, вот сейчас вы проплывете, вот на повороте увидите дорогу. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это нефтевозная дорога, mm -hmm. вот 35, а так ровно 70, если вот вы сейчас отсюда ровно 40 километров до Устья только, mm -hmm. и там еще 28. Uh, уже угу. по катанке. По, по а скважина это пробная или здесь промыс промысловый? Нет, мы уже да. этот, она промысловая, она. С промышленного соберут, нет, нет ее да. вывозят. А вывозят. Ну, ну промышленная мы как? Мы, не, мы топимся нефтью здесь. Ну, естественно, нет, полностью. Нет. Значит, там стоит нефтегоночный заводик. А, вот, прямо там да, у скважины. Прямо на скважине. Там бензин, колярку гонят. Ну, ну для таких нужд. Надо же как сделать. Угу. Да, это да. Ну, вот, ну, мы там весенние вешки вот ставим уже новые. Ну, вот, угу. Она вообще подходила нынче. Вот эти вот на вот прямо. Ну здесь уже вот это подрез, самое, подрез, да, подрезают. подрезают, да. Да. Лёгкий, вот, это, да. вот это зрелище, наверное. Да. Спасибо вам, очень интересно. Ну, чисто разнообразить вас, а то монотонность она как-то утомляет. Хватило? Ага.